Saksikan suara ke dalam cakram geok Kian Kun. Jangan buru-buru, kamu pergi untuk menemui Kaisar Hualing terlebih dahulu. Ikuti apa yang kamu katakan sebelumnya. Dan kemudian, temukan cara untuk bisa bertemu dengan Yukiansu. Tetapi, jangan terlalu disengaja, agar tidak dicurigai oleh orang lain. Ingat, kuncinya jangan gugup, terlihatlah lebih santai, kata Kinchen. Oke, kata Jiong Chen. Seseorang ada di sini, jadi lain kali jangan hubungi aku. Aku akan mengambil inisiatif untuk menghubungimu jika terjadi sesuatu, kata Kinchen sebelum akhirnya suaranya benar-benar menghilang. Sesaat kemudian beberapa penjaga datang membawa seorang wanita parubaya. Jiong Chen melihat wanita parubaya itu dan berkata, Mo Kiuman, itu kamu. Wanita paruh baya itu bernama Mo Kiuman, seorang penatua inti dari keluarga Mo. Kultivasinya berada di tahap tengah puncak martial emperor. Dia telah menerobos 10 tahun yang lalu. Jiong Chen, kenapa kamu ada di sini? Kata Mo Kiuman dengan dingin. Ini istana berkabut. Kamu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Kata Jiong Chen mencibir. Kamu berani berbicara denganku seperti ini? Kata Mo Kiuman dengan marah. Terjadi sedikit perdebatan antara Jiong Chen dan Mo Kiuman yang berakhir dengan pertarungan. Sebelumnya Mo Kiuman selalu meremehkan Jiong Chen. Namun dia tidak tahu Jiong Chen yang sekarang jauh lebih kuat dari yang dulu. Bahkan penatua agung keluarga Mo, Mo Duan Ming, hampir kalah. Sayangnya dia terlalu cepat mati yang membuatnya tidak sempat mengatakannya kepada keluarga Mo. Penatua agung keluarga Mo saja Jiong Chen tidak takut. Lalu apakah dia akan takut dengan penatua inti keluargamu? Namun karena ini istana berkabut, dia tidak mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi itu saja sudah cukup untuk memblokir setiap serangan Mo Kiuman. Dan di saat yang sama melayangkan serangan balik, Mo Kiuman langsung terpental oleh serangan balik Jiong Chen. Terbang mundur ke belakang dan darah merembes dari sudut mulutnya. Mustahil! Bagaimana Jiong Chen ini bisa begitu kuat? Mo Kiuman sangat marah dia sudah menembus puncak jangka menengah Martel Emperor. Tapi sekarang dia diledakkan oleh Jiong Chen. Aku tidak percaya. Mo Kiuman meraung dengan menggelegar. Tubuhnya meledak dengan cahaya pelangi tak berujung. Yang ternyata dia membakar esensi darah. Mati untukku. Namun di saat itu dari arah lain sebuah kekuatan muncul dan menepis serangan Mo Kiuman. Cukup, ini istana berkabut. Apakah kalian berdua tidak menganggap tempat ini? Hentikan untukku. Sebuah suara terdengar, semua orang menoleh dan ternyata itu adalah Kaisar Bela Diri Hualing. Wakil penguasa istana berkabut, matanya dingin dan marah. Wakil tuan istana Hualing, Mo Kiuman ini seperti orang gila. Tolong selamatkan aku, kata Ji Hong Chen. Wakil tuan istana Hualing, Anda menyingkir, aku ingin membunuh wanita jalang ini. Teriak Mo Kiuman dengan marah. Mo Kiuman, kamu sangat berani. Sebuah kekuatan keluar dari Hualing dan menekan Mo Kiuman. Aku sudah katakan untuk berhenti. Mo Kiuman, apakah kamu tidak mendengarnya? Atau apakah kamu ingin memberontak? Hualing berkata dengan dingin dengan sedikit kemarahan. Wakil Tuan Istana, tolong maafkan saya, kata Mo Kiuman dia sadar dari kemarahannya. Sesaat berikutnya kemarahan di mata Hualing juga mereda, lalu dia melihat Jong Chen, lalu melihat Mo Kiuman. Tiba-tiba sedikit keraguan melintas di matanya, karena Ji Hong Chen tidak terluka sedikit pun. Tapi Mo Kiuman berlumuran darah, sangat malu, seolah-olah telah dipukuli dengan kejam. Kemudian dia menemukan bahwa Jiong Chen telah menerobos tahap tengah puncak Martel Emperor. Dia sebenarnya cukup heran karena Jiong Chen hanya dalam waktu singkat menerobos ke tahap ini. Yang begitu mengejutkannya. Sesaat kemudian di bawah kepemimpinan Kaisar Hualing mereka masuk ke istana berkabut dan berhenti di aula. Mo Kiuman kemudian mengutarakan tujuannya datang ke istana berkabut adalah untuk meminta istana berkabut bergerak atas keluarga Monya yang 80% telah dihancurkan oleh kekaisaran Xuan Yuan. Oh, jadi karena ini kamu datang. Jangan khawatir, tuan istana telah secara pribadi mengunjungi keluargamu Anda. 
Jika kekaisaran Suan Yuan datang, jangan khawatir ada tuan istana. Kata Hualing. Apa? Tuan istana secara pribadi pergi ke rumah keluarga mo saya. Guma mo kiuman. Dia kehilangan suaranya. Dia nampak senang. Dia bergegas ke istana berkabut pertama kali setelah keluarga mo diserang. Dan tentu saja dia tidak tahu berita itu. Terima kasih wakil tuan istana. Kata mo kiuman dengan senang. Di sisi lain Jiong Chen sedikit terkejut karena tebakan Qin Chen sebelumnya benar-benar tepat. Lalu Jiong Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Hualing. Kembali kepada wakil istana. Hong Chen ada di sini dalam perjalanan ini karena penatua keluargamu menyerang keluarga Ji saya dan membunuh keluarga Ji saya Ji Daoling dan banyak keluarga Ji saya yang lainnya. Karena keluarga Ji saya dan keluargamu sama-sama pejabat istana penegak hukum. Jadi saya mohon kepada istana berkabut untuk menghukum keluargamu, kata Jiong Chen. Kurang ajar, Jiong Chen, keluarga Ji Mulah yang lebih dulu membunuh keluarga Moku, Mo Wuji. Beraninya kamu datang ke sini hanya untuk mengadukan hal ini, kata Mo Kiuman dengan marah. Wajah Hualing nampak jelek, sekarang banyak masalah menimpa istana berkabut. Tapi kedua kekuatan ini masih saja memperjuangkan hal semacam itu. Cukup. Sekarang waktu yang sulit Beri saya ketenangan pikiran Selanjutnya saya tidak ingin mendengar lagi Tentang konflik keluarga Mo dan keluarga Ji Kata Hualing Baik wakil istana Karena istana berkabut telah berbicara Keluarga Ji saya secara alami Tidak berani melanggar Ji Hong Chen berkata dengan hormat Tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu Dan berkata Ngomong-ngomong Aku tidak tahu muridku Yukian Su Ada di istana berkabut Bagaimana kabarnya? Karena saya kebetulan di sini, saya ingin melihatnya sekalian. Oh, Yukiansu, karena kamu ingin melihatnya, ayo pergi. Yukiansu sekarang adalah talenta paling menonjol dari generasi muda istana berkabut. Itu tidak lebih buruk dari tuan istana muda Murung Bingyun. Hong Chen, kamu cukup bagus bisa menemukan satu orang jenius seperti itu untuk istana berkabut kami. Kata Hualing seraya tersenyum. Namun jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kemudian Hualing berkata lagi, Mau kiuman, jika kamu sudah selesai, kamu boleh pergi. King Ya, antar Hong Chen untuk bertemu dengan Yukiansu, kata Kaisar bela diri Hualing. Kalau begitu, mohon undur diri, kata Mo kiuman seraya berbalik dan pergi. Sedangkan Yong Chen dia dipimpin seorang murid di istana berkabut yang bernama King Ya. Berjalan masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan Yukiansu. Yukiansu memang jenius, tapi dia memiliki benih parasit dan akan segera dibawa pergi. Saya harap setelah Jiong Chen mengetahuinya, dia tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Kata Hualing seraya menghela napas dalam sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan aula. Di bawah kepemimpinan King Ya, Jiong Chen berjalan menuju kedalaman istana berkabut. Dan setelah beberapa saat, dia sampai di kedalaman istana berkabut. Tuan Hong Chen, disinilah tempat murid inti istana berkabut tinggal. Tuan Hong Chen mohon untuk menunggu sebentar. Saya akan melaporkannya dan memberitahu Yukiansu. King Ya memberi hormat dan pergi. Ji Hong Chen mengangguk, berdiri di luar, lalu melihat sekeliling dengan penasaran. Kemudian tatapannya terpaku kepada sebuah patung batu di depannya. Patung ini adalah patung pria yang aneh dengan tinggi lebih dari 3 meter. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dengan patung ini. Kincen di dalam cakram Giokian kun juga merasakan patung itu. Itu sebenarnya adalah iblis alien yang cukup kuat. Kata Lao Yuan kepada Kincen. Apa? Kincen terkejut. Ini ternyata iblis alien yang kuat. Dia tiba-tiba takut Ji Hongchen akan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Dia diam-diam mengirim transmisi suara rahasia. Ji Hongchen, hati-hati, ini adalah alien yang kuat dari ras iblis. Orang yang hidup, bukan patung. Mengetahui ini, Ji Hongchen terkejut dan buru-buru membungkuk kepada patung itu. Hormat senior, patung itu tiba-tiba retak dan hidup. Gadis, penglihatan yang bagus. Hanya martel emperor jangka menengah, tapi bisa melihat tubuhku yang sebenarnya. Katakan, bagaimana kamu bisa melihatnya, kata iblis itu. 
Senior, di tanah leluhur saya juga ada klan iblis alien sepertimu. Jadi wajar saya bisa mengetahuinya, kata Ji Hongchen. Oh, begitu. Kamu dari keluarga mana? Junior berasal dari keluarga Ji. Oh, keluarga Ji, situ Sianmu. Bagaimana kabar Yanmu sekarang? Kata iblis itu. Leluhur baik sekarang. Oh, tidak buruk. Leluhur keluarga Jimu baik. Tapi Yanmo itu mungkin tidak. Saya jengkong. Anda dari keluarga Ji. Ada urusan apa datang ke tempat murid inti istana berkabut? Tanya iblis itu. Saya ingin menemui murid saya Yukiansu. Setelah menjadi murid inti istana berkabut, saya belum lagi bertemu dengannya. Kata Ji Hongchen. Keduanya saling mengobrol sebentar sebelum akhirnya iblis jengkong itu kembali lagi berubah menjadi patung. Kinchen menghela napas dalam-dalam. Kontrol kekuatan ras iblis dengan aturan benua Tianwu cukup mengesankan. Bahkan dia sendiri tidak menyadari sebelumnya. Jika bukan karena Lao Yuan yang berbicara, dia mungkin masih berpikir bahwa pihak lain hanyalah patung batu. Hei, Tuan Hongchen, mengapa kamu ada di sana? Saat ini King Ya telah kembali dan melihat Ji Hongchen berdiri di depan patung batu itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Sampai saat ini saya tidak tahu siapa orang yang telah menempatkan patung di sini. Patung ini sangat jelek dan juga terlihat sangat menjijikan. Mendengar ini Ji Hongchen terdiam lalu melirik King Ya. Jika dia tahu bahwa patung ini adalah ahli teratas dari ras iblis alien itu, saya tidak tahu apakah dia akan mengalami serangan jantung Tuan Hong Chen, saya telah memberitahu orang dalam Silahkan untuk ikuti saya Kata King Ya Di bawah kepemimpinan King Ya Ji Hong Chen segera berjalan ke tempat inti Sesaat kemudian, keduanya berhenti di sebuah halaman Tuan Hong Chen, tolong tunggu di sini Yu Qian Su sedang berkultipasi Saya sudah memberitahunya sebentar lagi dia akan segera datang setelah mengatakan ini, King Ya melangkah mundur dan pergi. Tidak berselang lama, seorang wanita berpakaian putih datang ke halaman. Itu adalah Yukiansu. "Tuan, mengapa kamu ada di sini?" kata Yukiansu. Dia sedikit heran mengapa Jiong Chen ingin bertemu dengannya. "Pergi masuk dan bicara." Setelah memasuki halaman, Jiong Chen tidak bicara omong kosong, tetapi dengan cepat mengeluarkan beberapa plat formasi dan meletakkannya di kekosongan tiba-tiba cahaya tak terlihat menyelimuti keduanya dan mengisolasi dari mata yang mengintip di luar patung batu itu tiba-tiba menunjukkan sedikit keraguan hei mengapa halaman itu terisolasi gadis dari keluarga Ji itu memiliki kemampuan menahan yang baik tapi apa masalahnya apakah kamu takut diintip tidakkah kamu ingin kursi ini tahu Kursi ini harus tahu karena Yukiansu itu masa depan ras iblisku. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat menyebar, berubah menjadi gelombang dan perlahan ingin menembus larangan. Di halaman saat ini, Tuan, apa yang kamu lakukan? Kata Yukiansu dengan curiga. Ji Hongchen tidak berbicara, dia hanya mengeluarkan cakram Gyokian Kun. Melihat cakram Gyokian Kun, mata Yukiansu melebar. Ekspresinya tiba-tiba terkejut Ini Cakram Gyokian Kun Tuan, kamu Yukiansu berkata dengan kaget Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya Tuan datang ke sini kali ini secara khusus membawa seseorang untuk menemuimu Kata Ji Hong Chen sambil tersenyum Siapa ini? Yukiansu gugup Kiansu, ini aku Sebuah suara akrab terdengar Kemudian sesosok tiba-tiba muncul di halaman Wajah Yukiansu sangat terkejut Dia menatap Kinchen dengan kosong Tetapi tidak berbicara Dia hanya menatap Kinchen dengan kosong seperti orang bodoh Kiansu, kenapa kamu? Tanya Jiong Chen dia heran di saat melihat Kinchen Yukiansu sama sekali tidak bergerak Yukiansu menatap Kinchen dengan linglung Tiba-tiba dia mengedip-ngedipkan matanya Juga menggosok-gosok matanya Lalu dia bergumam Apakah ini ilusi? Kiansu, ini aku Ini benar-benar aku Aku tidak mati Ini bukan ilusi Aku datang kepadamu 
Kinchen melihat penampilan Yukiansu tiba-tiba sedikit sedih. Dia tidak tahu selama waktu ini berapa banyak derita yang telah Yukiansu terima. Bagaimana bisa seorang pria sejati membiarkan wanita yang dicintainya menderita? Apakah ini benar-benar bukan ilusi? Yukiansu berkata lagi tiba-tiba dia bangun dan bergegas ke pelukan Kinchen untuk memeluknya, untuk memeluk erat Kinchen dan menangis di pelukannya. Kinchen, aku tahu kamu belum mati dan aku tahu kamu tidak akan mati. Kata Yukiansu dengan gembira, tetapi air mata tidak bisa berhenti jatuh dan membasahi pakaian Kinchen. Kiansu, aku sudah kembali. Tentu saja aku tidak mati. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kata Kinchen, menyelamatkanku. Yukiansu terkejut, tiba-tiba kecemasan muncul di bantanya. Dia melirik Yongchen dan tiba-tiba mengirim transmisi suara kepada Kinchen. Saya baik-baik saja di sini. Kamu kembalilah. Saya akan menemukan cara untuk keluar dari sini. Jangan sampai ditemukan oleh orang-orang istana berkabut. Dan juga keluar gaji. Itu berkolusi dengan ras iblis alien. Jangan khawatir, keluar gaji aman sekarang. Itu sudah berada di bawah perintahku. Benarkah? Yukiansu terkejut. Ya. Kinchen mengangguk kemudian berkata, Jangan terlalu banyak bertanya. Kita tidak punya banyak waktu. Nanti saya akan memasuki cakram giok kian kun. Lalu kamu akan membawa cakram giok kian kun bersamamu. Ingat ada mata-mata di mana-mana. Jadi tetaplah waspada. Kemudian Kinchen berkata kepada Jeong Chen, Hong Chen, setelah ini aku akan membuka batasan. Biarkan iblis jengkong itu memata-matai kita. Setelah kamu berbicara dengan Yukiansu, tinggalkan istana berkabut dan kembali ke keluarga Ji. Sedangkan aku akan mencari cara untuk membawa Kiansu pergi. Setelah mengatakan itu, Kinchen masuk ke dalam cakram Gyo Kian Kun dan menghilang sepenuhnya. Yukiansu buru-buru mengambil cakram Gyo Kian Kun dan meletakkannya di tubuhnya. Hong Chen, Kian Sui, aku akan perlahan-lahan menarik batasan. Anda berpura-puralah mengobrol santai kata Kinchen. Kemudian dia perlahan-lahan menarik batasan. Segera gelombang samar mengisi dan memata-matai Yukiansu dan Ji Hongchen. "Hei, larangannya cukup bagus, tapi sayangnya masih tidak bisa menghentikan kursi ini. Biarkan kursi ini mendengarkan apa yang mereka bicarakan." Iblis Jengkong mendengarkan dengan seksama, tapi dia mendapati bahwa Ji Hongchen dan Yukiansu sedang membicarakan hal-hal sepele. Sial, apakah hal sepele seperti itu harus ditutupi dengan sangat rahasia? Iblis jengkong itu sangat tertekan, dia ingin menguping sesuatu tapi tidak mendengar apapun. Segera setelah percakapan itu, Jiong Chen buru-buru pergi. Di luar istana berkabut, Jiong Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Hualing. Hong Chen, apakah kamu tidak tinggal untuk beberapa hari? Kata Hualing. Tidak, karena tuan istana telah pergi ke keluargamu. Saya mungkin harus datang ke keluarga Ji untuk memberitahu para penatua agar mereka dapat bersiap, kata Ji Hongchen. Setelah mendengar ini, Kaisar Hualing tidak menanya dan di bawah bimbingan murid istana berkabut. Ji Hongchen meninggalkan istana berkabut dan dengan cepat bergegas ke rumah keluarga Ji. Saat ini di tempat lain, Kinchen, apa rencanamu selanjutnya? Kata Yukiansu, dia berpura-pura berlatih dalam pengasingan dan diam-diam bertanya kepada Kinchen, tidak ada rencana, secara alami saya akan membawamu pergi. Tapi tidak sekarang, jika tidak Jongchen akan dicurigai dan akan membawa masalah untuk keluarga Ji, kata Kinchen. Tapi guru telah meninggalkan beberapa kekuatan khusus di tubuhku. Aku takut jika aku pergi akan langsung ditemukan oleh guru. Kinchen tertegun, bukankah guru Yukiansu adalah Ji Hongchen? Itu adalah seorang master di istana berkabut ini, dia menyukai bakatku, kata Yukiansu. Kemudian dia memperlihatkan kekuatan itu kepada Kinchen. Sesaat Kinchen tidak melihat hal aneh, namun Lao Yuan menyadari bahwa itu adalah kekuatan iblis. Kian Sui, apakah kamu yakin gurumu itu dari istana berkabut adalah ras manusia? Tanya Kinchen. Saya tidak tahu. Kata Yukiansu dengan sedikit keraguan di matanya. 
tidak masalah pergi dulu dari sini. Setelah keluar saya akan memikirkan cara lain, kata Kinchen. Yukiansu baru saja akan pergi, tiba-tiba sebuah sinar roh jiwa datang. Merasakan ini segera Kinchen menarik semua persepsinya. Karena dia merasakan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan setidaknya di atas Yanmo dan Jengkong. Sangat kuat, bagaimana ada iblis kuat seperti ini di setanah berkabut. Kinchen menghirup udara dingin. Guru. Saat ini Yukian Su berkata dengan hormat. Kinchen menyepitkan matanya, ternyata orang ini adalah guru Yukian Su. Kian Sue segera datang ke gua. Guru sudah menemukan cara untuk meningkatkan metode kultivasi. Kali ini Anda dapat menerobos Martial Emperor dalam satu gerakan, kata roh jiwa itu. Yukian Su ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak bisa menolak sama sekali dan berkata, Yah, guru, murid akan segera datang. Yukian Su mengikuti orang itu dan dengan cepat memasuki area terlarang. Sepanjang jalan banyak master istana berkabut melihat ini, tapi tidak ada yang menghentikannya. Ini membuat Kinchen waspada. Status guru Yukian Su ini mungkin lebih tinggi dari yang dia kira. Yukian Su terus berjalan ke kedalaman gunung. Area terlarang ini sangat dalam. Ada larangan di mana-mana, tapi tidak ada bangunan. Berbeda dengan kemegahan tempat lain. Tempat ini seperti gurun pasir, sangat sunyi dan dingin. Yukian Su sampai di sebuah gua. Gua ini sangat suram, penuh dengan rune dan batasan. Di tengah-tengah gua ada genangan kolam air berwarna abu-abu. Di tepi kolam ada sebuah altar. Di altar, seorang wanita tua sedang duduk dan bersila. Sosoknya sangat pendek, reot, dan jelek. Kinchen baru pertama kali ini melihat orang yang benar-benar jelek. Sesaat wanita itu menatap dan Kinchen merasa keberadaannya di Cakram Giok hampir ditemukan. Untungnya Lao Yuan menyelimuti Cakram Giok dengan kekuatannya, yang membuat mereka tidak ditemukan. Dia, Master Jiwa, kata Lao Yuan. Seorang master jiwa ras alien memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, jauh di atas alien biasa, sangat menakutkan, dan melampaui persepsi apapun. Mendengar ini, Kinchen terkejut. Yang terkuat dari iblis alien adalah jiwa. Kekuatan jiwa alien biasa sangat menakutkan. Lalu, master jiwa ras alien semenakutkan apa itu? Jika saya tidak salah, altar reinkarnasi di keluar gaji harus ditetapkan oleh orang ini, kata Lao Yuan. Biarkan saya melihat kemajuan terakhir Anda, kata wanita tua itu. Baik, guru. Yukian Su mendesak esensi sejatinya. Yah, itu tidak buruk. Nampaknya kamu sangat berbakat dalam kultivasi. Karena semuanya sudah siap, guru akan membantu menerobos ranah Martial Emperor. Sekarang masuklah ke kolam air itu Kata wanita tua seraya menunjuk ke air abu-abu itu Yukian Su dengan ragu memasuki air kolam Begitu dia memasuki air Kekuatan khusus mulai mengubah tubuh Yukian Su Kekuatan ini Kinchen sedikit terkejut Karena dia merasakan kekuatan ini terus meningkatkan fisik Yukian Su Bahkan efeknya tidak lebih buruk dari cairan roh ungu di area terlarang keluar gaji Cairan macam apa ini? Kinchen merutkan kening. Ini cairan iblis Taiksu Poid, kata Lao Yuan. Cairan iblis Taiksu Poid adalah cairan yang lahir di tanah leluhur 10.000 iblis alien. Itu dapat meningkatkan tubuh setan alien. Lao Yuan kaget, cairan ajaib semacam ini bahkan di benua iblis alien adalah harta karun. Iblis alien biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk bisa menikmatinya. Ini adalah harta langka. Dan mereka akan digunakan untuk pacar kecilmu. Ini sungguh mengherankan. Lao Yuan menggelengkan kepalanya merasa tidak percaya. Mendengar ini, Kinchen semakin dibuat bingung. Apa tujuan pihak lain? Dia tidak percaya pihak lain melakukan ini hanya untuk meningkatkan kekuatan Yukian Su. Pada saat ini, Kinchen menghela napas, mengamati setiap pergerakan dengan cermat, dan selalu siap. Jika dia mendapati pergerakan yang tidak beres dari guru Yukian Su itu, dia akan segera mengambil tindakan. Saat ini cairan abu-abu yang mengerikan melonjak dan aura di tubuh Yukian Su naik dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan pada saat yang sama, jejak awan petir mulai muncul di langit. 
Ini adalah tanda bahwa kesengsaraan guntur akan datang. Anda dapat menerobos sekarang. Guru akan memberikan beberapa hasil dari penelitian guru untukmu. Kata wanita tua itu, sebuah bola hitam muncul di tangannya. Tiba-tiba sebuah kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Yukiansu dari bola hitam itu. Segera kekuatan jiwa Yukiansu tiba-tiba meningkat di bawah pengaruh bola ini. Dan banyak aturan yang beredar di pikiran Yukiansu. Lao Yuan, bola apa ini? Tanya Kinchen dengan sungguh-sungguh. Ini. Ini adalah kekuatan jiwa dari jiwa lain itu. Dengan kata lain, itu adalah pencapaian terbesar dari master jiwa orang itu sepanjang hidupnya. Jika pacar kecilmu bisa menerima jiwa ini, merasakan dan menyerap, maka peningkatan tidak akan terbatas, kata Lao Yuan. Sial, pencapaian terbesar master jiwanya. Apakah ras alien ini begitu baik? King Chen sedikit terkejut. Alien itu tidak hanya menggunakan cairan iblis Taixu Liquid untuk mengubah tubuh Yukiansu, tapi juga menggunakan sumber jiwanya untuk meningkatkan kekuatan jiwa Yukiansu. Tidak peduli dari sudut pandang mana Kinchen melihat, dia selalu merasa ada yang aneh. Tidak mungkin untuk melakukan ini bahkan kepada anaknya sendiri, tapi ini untuk seorang murid yang baru dikenal. Sesaat Kinchen merasakan aturan yang dikembangkan oleh master jiwa itu sedikit akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba guntur tak berujung mulai muncul di langit dan mulai turun, karena Yukian Su hendak menerobos. Apakah kesengsaraan guntur akhirnya datang? Wanita tua mengangkat kepalanya. Dia menunjuk dan bola hitam langsung masuk ke tubuh Yukiansu untuk membantunya melewati kesengsaraan guntur. Di langit sejumlah besar awan petir memadat dan kilat menyambar, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di istana berkabut saat ini banyak orang kuat satu demi satu muncul menatap awan petir di langit dengan takjub. Awan petir ini sangat mengerikan bahkan beberapa kaisar bela diri merasakan jantungnya berdebar. Siapa yang menerobos? Kesengsaraan guntur ini terlalu menakutkan. Itu dari tempat terlarang. Pada saat ini patung batu iblis jengkong juga melihat awan petir di area terlarang dan berkata, Apakah percobaan itu akhirnya akan dimulai? Jika itu berhasil, dia akan menjadi iblis alien saya. Di bawah tatapan semua orang kesengsaraan guntur akhirnya tiba. Dan guntur hitam langsung jatuh ke tanah terlarang istana berkabut Cahaya guntur itu langsung menyambar Yukiansu Langsung menerbangkannya Tapi dia terluka dan berhasil diblokir Bagus Kata wanita tua itu dengan senang Kemudian cahaya guntur yang 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya kembali menyambar Yukiansu langsung meledak menyemburkan darah dari mulutnya ini bukan lagi ujian dalam kesengsaraan guntur, tapi pembunuhan. Langit sepenuhnya ingin membunuh Yukiansu. Ingin mengubahnya menjadi abu. Kiansue, cepat keluarkan bola hitam itu, kata Kinchen. Jika bukan karena bola hitam itu, Kiansue tidak akan mengalami bencana guntur yang, be yang begitu kuat. Yukiansu mencoba mengeluarkannya, namun sayang itu tidak bisa dikeluarkan, seolah menyatu dengan tubuhnya. Di langit, bencana guntur yang mengerikan, yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya mulai mengembun dengan gila-gilaan. Tidak baik. Melihat kesengsaraan guntur ini, Kinchen menarik napas dalam. Kesengsaraan guntur itu terlalu kuat. Bisakah Yukiansu menahannya? Kiansue, cepat keluarkan benda itu. Kinchen, aku tidak bisa mengeluarkannya, kata Yukiansu. Sambaran guntur kembali datang. Kali ini Yukiansu terluka parah, darah menyembur, bahkan tulangnya hampir hancur. Namun saat ini cahaya guntur yang tak berujung masih mengalir dan mengembun. Tidak, Kiansue akan mati jika terus seperti ini. Kinchen akhirnya bergerak dan mendesak Cakram Giok Kiankun. Cakram Giok Kiankun langsung muncul di atas kepala Yukiansu. Sambaran guntur jatuh, sebagian besar langsung memasuki Cakram Giok dan meledak ke arah Kinchen. Kinchen penuh dengan guntur, tapi dia tidak takut. Dia melawan kesengsaraan guntur mengerikan ini untuk Yukiansu. Sementara wanita tua itu melihat badai guntur dengan cemas, 
takut Yukiansu tidak bisa bertahan dan mati. Bukannya dia cemas kepada Yukiansu, tapi jika Yukiansu mati, maka semua usahanya dan semua rencananya selama ini juga akan gagal. Pada saat ini dengan bantuan kincen cahaya guntur yang tak berujung akhirnya diblokir. Di langit serangkaian aura warna-warni jatuh terjalin satu demi satu. Semuanya langsung memasuki tubuh Yukiansu dalam sekejap. Luka-luka Yukiansu langsung disembuhkan dan napasnya terus melonjak. Akhirnya wanita tua yang melihat itu nampak bersemangat. Di sisi lain Kinchen juga menghela napas lega. Di langit, kesengsaraan guntur perlahan-lahan menghilang dan aura Yukiansu meningkat pesat. Tubuhnya sedang mengalami transformasi. Dia telah selamat dari kesengsaraan guntur dan secara otomatis manfaat yang diperoleh juga tak terbayangkan. Jie jie jie, bagus. Wanita tua itu nampak sangat gembira. Apakah kesengsaraan guntur itu berhasil dilewati? Banyak ahli di istana berkabut melihat kesengsaraan guntur yang menghilang dengan kaget. Bahkan wakil istana Hualing juga kaget. Iblis Jengkong juga melihatnya dan berkata, Jadi langkah terakhir dari percobaan orang itu akan segera dimulai. Jengkong diam-diam menantikannya. Saat ini di dalam gua, seni jiwa iblis yang berbeda. Segera bayangan jiwa alien itu keluar dari tubuh wanita tua Tubuh wanita tua itu diam di altar Sedangkan sosok jiwa iblis itu melayang di udara Lau Yuan, apa ini? Kinchen sedikit terkejut Orang ini benar-benar mengeluarkan tubuh jiwa dari tubuhnya Ini harus menjadi tubuh jiwa dari ras alien Kata Lau Yuan Tubuh jiwa Kinchen mengerutkan kening Sosok jiwa biasanya hanya sosok samar, tapi ini berbeda. Sosoknya sangat jelas. Tapi, apa tujuan orang ini? Orang ini sepertinya akan merebut tubuh pacar kecilmu, kata Lao Yuan. Merebut Kiansu. Tapi, apakah itu mungkin? Ada benih parasit perak pada tubuh Yukiansu, kata Kinchen. Bukan tidak mungkin, walaupun benih parasit mengerikan, tapi itu juga tergantung pada levelnya. Jika benih parasit emas di tubuhmu, saya yakin master jiwa itu sama sekali tidak mungkin. Tapi pacar kecilmu hanya benih parasit perak. Selain itu, ada juga metode yang lain seperti Yanmo. Itu hanya melekat di tubuh leluhur keluar gaji, meskipun dia tidak mengambil tubuhnya, tapi dia bisa berbagi tubuh dengannya. Kata Lao Yuan. Hati Kinchen tenggelam. Pada saat ini dia cukup percaya dengan apa yang dikatakan Lao Yuan. Jika tidak, Mengapa iblis itu meningkatkan kekuatan Yukiansu dan memberikan kekuatan aslinya kepada Yukiansu? Jika bukan karena ingin mengambil alih tubuh Yukiansu, Lao Yuan, apakah kamu punya cara? Kata Kinchen dengan cemas. Jika Yukiansu sampai dibawa pergi oleh iblis ini, maka riwayat Yukiansu akan tamat. Jangan khawatir, ini peluang. Kata Lao Yuan seraya membisikkan rencananya. Apakah kamu yakin? Kinchen menatap Lao Yuan dengan ragu-ragu karena rencana Lao Yuan terlalu beresiko. Jika dia melakukan kesalahan, maka Kian Su akan dalam bahaya. Tapi selain itu, dia tidak memiliki rencana lain. Pada saat ini, terobosan Yukian Su telah berakhir setelah naik ke puncak tahap awal Martial Emperor. Akhirnya dia berhenti. Jie jie jie. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Suara dingin terdengar. Bayangan sosok jiwa itu langsung bergegas menuju Yukiansu. Guru, kamu. Pada saat ini Yukiansu juga membuka matanya dan melihat bayangan hitam mendekat dengan cepat. Tapi itu adalah wajah alien yang sangat mengerikan. Tiba-tiba dia menunjukkan kengerian. Jie, jie, jie. Murid yang baik, biarkan tubuhmu menjadi milik gurumu. Di tengah tawa aneh, bayangan hitam itu langsung memasuki tubuh Yukiansu. Dia melambaikan tangannya, sebuah benang hitam muncul, berubah menjadi benang yang tak ada habisnya, dan dengan gila-gilaan menyapu lautan jiwa Yukiansu. Yukiansu terkejut dan mendesak lautan jiwanya untuk bertahan. Namun, benang hitam itu dengan mudah menembus pertahanan Yukiansu dan mengalir ke lautan jiwanya. Pada saat ini benih parasit perak muncul di pikiran Yukiansu. Benih itu sudah mengakar, merasakan pihak lain. Benih ini langsung melawan. 
pikiran Yukian Su sudah menjadi wilayahnya dan dia tidak bisa membiarkan orang lain dibawa pergi. Jie Jie, benih parasit, aku sudah lama menunggumu. Benang sutra hitam itu dikendalikan dan langsung menutupi benih parasit. Di saat benih parasit terbungkus, dia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pusi dengan tubuh Yukian Su. Sesaat kemudian benih parasit menelan benang hitam itu dan kekuatan menelan menyapu sosok jiwa. Namun sebuah kekuatan garis keturunan berhasil menahan benih parasit. Apa bagaimana iblis itu bisa menampilkan kekuatan garis keturunan ras manusiaku? Melihat adegan ini, Kinchen semakin cemas. Lao Yuan, kapan kita akan bergerak? Kata Kinchen. Hehehe, sekaranglah saatnya. Lao Yuan bergerak tiba-tiba. Kekuatan binatang sumber langsung keluar dari cakram Gyo dan langsung memasuki tubuh Yukiansu. Kekuatan yang menakutkan muncul di benak Yukiansu dalam sekejap dan menyerang jiwa iblis itu. Apa ini? Master jiwa itu terkejut. Dia tidak menyangka akan ada kekuatan yang ikut campur. Di bawah keterkejutan dia buru-buru ingin melawan. Namun Lao Yuan tidak membiarkannya melawan. Hisapan yang kuat muncul darinya mencoba menelan master jiwa alien itu. Ah, master jiwa alien itu berteriak dan menemukan bahwa jiwanya telah ditelan sedikit. Bagaimana ini mungkin? Saya adalah master jiwa yang berbeda. Siapa yang mampu menelan jiwa saya? Kecuali itu Raja Iblis. Bahkan komandan Iblis terkuat tidak dapat melakukannya sama sekali. Tidak. Ini. Ini ternyata kekuatan binatang sumber. Dari mana binatang sumber itu berasal? Segera master jiwa itu kembali mendesak kekuatan garis keturunan dan berhasil menahan isapan Lao Yuan. Hei, mengapa kekuatan garis keturunan ini begitu aneh? Itu bisa menahan menelan saya. Kata Lao Yuan seraya mengerutkan kening. Ini kartu giok itu. Kartu giok itu benar-benar dapat melepaskan kekuatan binatang sumber kuno. Apakah mungkin ada ruang misterius di kartu giok itu? Jie Jie Jie, kamu ingin melahapku, jangan bermimpi. Master jiwa alien itu meraung dengan aturan yang mengerikan meledak di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama aura darah meroket dan bertabrakan dengan kekuatan Lao Yuan. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan pikiran Yukian Su tiba-tiba menggulung lautan badai. Jika bukan karena di tubuh Yukian Su ada benih parasit, mungkin tubuh Yukian Su bisa meledak. Setelah tabrakan nampak kekuatan Lao Yuan berhasil diblokir. Apa? Ekspresi Lao Yuan berubah. Dia tidak menyangka kekuatan master jiwa ini melebihi harapannya. Jie jie jie. Binatang sumber kuno beraninya kamu menyerang kursi ini. Tunggu sampai kursi ini memperbudak murid manusia ini. Lalu datang untuk berurusan denganmu, untuk menelanmu. Setelah memblokir Lao Yuan sekali lagi, dia mendesak kekuatan darah untuk memperbudak Yukian Su. Namun di saat itu, tiba-tiba dua sosok terbang keluar dari cakram Giyokian Kun. Apa? Masih ada orang di ruang misterius itu? Master jiwa alien itu terpana. Mendali Giyok macam apa itu? Bahkan bisa menyimpan manusia di dalamnya. Mungkinkah itu benda suci legendaris? Tapi bagaimana mungkin? Benda suci itu di zaman kuno. Bahkan Raja Iblis tidak berani untuk memurnikannya dengan mudah. Bagaimana itu bisa muncul di tubuh Yukiansu? Hatinya terkejut dan buru-buru melihat lagi mendali jok misterius itu. Namun sebelum bisa melihat dengan cermat, ia melihat bahwa kedua sosok itu telah bertindak. Keduanya adalah laki-laki dan perempuan. Perempuan itu memegang sebilah pedang dan bergegas ke altar. Pedang itu bergetar memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Langsung menebas tubuh wanita tua di altar itu Tidak, orang ini ingin menghentikan retretku Master jiwa alien sangat marah Setelah tubuhnya hancur, ia akan kehilangan retretnya Dan setelah tubuhnya hancur, ia tidak akan punya pilihan lain selain memperbudak Yukiansu Segera master jiwa alien itu melesatkan kekuatannya untuk menghentikan Jiruyu namun saat ini Kinchen muncul dan memblokir serangannya dengan garis keturunan Guntur. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain kesempatan untuk mengganggu Jiruyu? Huh, ingin menghentikanku. Anak manusia biasa, mati untukku. Master jiwa alien meraung, garis keturunannya didesak dan bertabrakan dengan garis keturunan Guntur Kinchen. 
Namun dia terkejut mendapati bahwa garis keturunannya di penjara di bawah garis keturunan Guntur Kincen. Bagaimana ini mungkin? Garis keturunan yang ia kuasai adalah garis keturunan teratas di benua Tianwu. Bagaimana itu bisa dihentikan oleh anak kecil ras manusia? Ini tidak mungkin. Kincen terus mendesak garis keturunan Guntur melindungi jiwa Yukiansu dan juga menyerang master jiwa alien. Di saat yang sama, kekuatan Lao Yuan juga menyerang master jiwa Lien untuk menelannya. Penekanan benih parasit juga melemah dan menyerang master jiwa Lien. Di sisi lain, Juru Yu juga sudah tiba di altar dan pedangnya telah menebas tubuh wanita tua. Namun tebasan pertama gagal. Akan tetapi dia kembali menebas. Bloodline pedang surgawi dan tiang ungu didesak dengan ekstrim. Segera kekuatan yang menakutkan meletus dari pedang kuno. Menebas, seketika larangan di sekitar wanita tua hancur, disusul dengan tubuh wanita tua itu yang juga berhasil dihancurkan dan berubah menjadi abu. Sial, master jiwa alien itu meraung marah melihat tubuhnya hancur, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Sekarang dia terdesak oleh benih parasit, kekuatan Lao Yuan, dan juga Kinchen. Dia berada dalam posisi yang tidak baik. Kinchen merilis tahap kelima dari Wan Senju, pembunuhan para dewa. Terus menyerang jiwa alien itu. Bocah sialan, kamu menghancurkan rencana kursi ini. Aku ingin kamu mati. Jiwa iblis alien itu meraung dengan marah. Oke, Anda tidak membiarkan saya mengambil Yukiansu. Biarkan kursi ini mengambil Anda terlebih dahulu. Segera sosoknya langsung berubah menjadi cahaya hitam. Melesat secepat kilat. Dan langsung masuk ke dalam pikiran Kinchen. Hahaha, bocah sialan, mati untukku. Dia sangat marah ingin membunuh. Setelah memasuki pikiran Kinchen, ia bergegas ke lautan jiwa Kinchen, mencoba merampoknya. Hehe, waktu yang baik. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama, kata Kinchen dengan sedikit senyum mencibir. Bagaimana? Apakah anak ini idiot? Dia akan dibawa pergi. Apakah dia masih bisa tertawa? Master jiwa alien itu terpana, tapi dia buru-buru bergegas ke lautan jiwa Kinchen dan dengan panik mencoba mengambil alih. Namun tiba-tiba benih parasit emas muncul di lautan jiwa Kinchen, langsung meledak dengan cahaya emas, dan kekuatan melahap datang. Setidaknya 10 kali lipat lebih kuat dari benih parasit perak sebelumnya. Sial, benih parasit emas, persetan denganmu. Jeritan kengerian terdengar, Master Jiwa Lien itu sangat ketakutan, sehingga dia akan muntah darah. Tapi sepertiga kekuatan jiwanya ditarik benih parasit emas, bayangannya langsung menjadi sedikit lemah. Sial, benih emas itu sebenarnya akan ditanam di sini. Tidak, aku harus menemukan tubuh fisik baru. Itu kamu. Pada saat ini tidak ada lagi kemarahan, dia hanya panik dan ketakutan. Karena Yukiansu dan Kinchen tidak bisa diambil, maka dia hanya bisa menargetkan Jiruyu, jurus mata iblis. Matanya melihat Jiruyu dan mendapati Jiruyu tidak memiliki benih parasit. Kamu adalah orangnya. Segera dia bergegas melesat secepat kilat masuk ke kepala Jiruyu. Namun di saat itu, cuing, tiang ungu di dai Jiruyu aktif, memancarkan cahaya ungu, dan menyerang jiwa alien itu. Ah, sial! Kekuatan ungu macam apa ini yang bisa membuat jiwaku meleleh? Dia buru-buru berbalik, untungnya dia lolos tepat waktu. Jika tidak, dia akan mati di bawah cahaya ungu itu. Setelah menderita begitu banyak serangan, kekuatan jiwanya benar-benar runtuh. Hanya menyisakan sedikit jiwa yang sangat lemah. Dia juga beberapa kali gagal merebut tubuh dan juga mengalami kerugian besar. Melarikan diri. Pada saat ini dia tidak lagi berpikir untuk merebut tubuh. Dia dengan panik bergegas menuju dinding di belakang altar. Namun tentu saja Kinchen tidak membiarkannya. Api terata hijau muncul di tan Kinchen dan langsung memblokir jalan jiwa lian itu. Apa? Nyala api ini? Ini? Wajah master jiwa lian itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Seolah-olah telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kinchen kemudian mendesak wali penekan iblis dan arai Tian Kong Wan Juan. Di bawah kombinasi tiga serangan, api terata hijau, 
Arai Tiangkong Wanjuang dan Kuali Kuno. Master jiwa lian itu tidak bisa berkutik sama sekali. Sialan, nak kincen, simpan beberapa untukku. Teriak Lau Yuan, segera kekuatan hisap keluar darinya. Sosok jiwa itu ditarik ke dalam cakram giok dan ditelan oleh Lau Yuan. Wow! Lau Yuan bersendawa dengan puas. Kekuatan binatang sumber di tubuhnya berpluktuasi seolah-olah dia telah makan tonik besar. Dan auranya meningkat dalam sekejap. Hahaha, Xiao Hei benar, mengikutimu. Nah, itu sangat bermanfaat. Kata Lau Yuan seraya tertawa dan buru-buru mencernanya. Ketika Master Ji Walian itu meninggal, gua dengan cepat kembali tenang. Setelah melihat Juru Yu baik-baik saja, Kinchen bergegas kepada Yu Kian Su. Kian Sui, apakah kamu baik-baik saja? Yu Kian Su menutup mata, dia tidak berbicara. Kinchen yang khawatir mengeluarkan kekuatan jiwa untuk memeriksanya. Dan melihat kekuatan jiwa Yu Kian Su sekarang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, kekuatan aturan asli dan garis keturunan yang awalnya dimiliki oleh Master Jiwa perlahan diserap oleh Yukiansu di bawah tekanan Dewi Sembilan Langit dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Kinchen, apakah Kian Sui baik-baik saja? Tanya Jiruyu. Tidak ada masalah, jawab Kinchen seraya menghela napas lega. Kali ini Kian Sui mendapat berkah luar biasa. Saat ini tiba-tiba Kinchen mengerutkan kening dan melihat ke arah dinding di belakang altar, arah di mana Master Jiwa Alien ingin melarikan diri sebelumnya. Timbul pertanyaan di benaknya, mengapa Master Jiwa Alien ingin melarikan diri ke arah itu? Kinchen merasa curiga, dia datang ke dinding batu. Terdapat beberapa batasan di dinding batu ini. Segera Kinchen mengayunkan pedang karat misterius. Batasan itu hancur dan apa yang muncul? Adalah sebuah gua yang nampak rahasia Di dalam gua nampak banyak tulang kering Ini jelas adalah tulang-tulang manusia Kinchen, mengapa ada begitu banyak mayat di sini? Siapakah orang-orang ini? Jiruyu datang ke pintu masuk gua dan berkata dengan kaget Saya tidak tahu, tapi ini harus menjadi mayat ahli martial emperor teratas Setidaknya telah mati 200 tahun yang lalu Tiba-tiba Kinchen memikirkan sesuatu dia mengerti bahwa orang-orang ini telah dijadikan objek penelitian iblis alien itu. Inilah sebabnya mengapa Master Jiwa Alien sebelumnya dapat menampilkan kekuatan garis keturunan ras manusia. Sangat kejam, ini sangat kejam. Kinchen sangat marah di dalam hatinya. Tunggu, gua ini penuh dengan tulang. Tapi mengapa jiwa Master Jiwa Alien sebelumnya lari ke tempat ini? Bahkan jika dia melihat tulang-tulang kering ini, tidak akan bisa mendapatkan tubuh fisik, kan? Kinchen meremas sebuah taktik rahasia. Tiba-tiba cahaya di depannya berkedip, dan sebuah larangan gelap muncul. Larangan ini sangat samar. Bahkan jika master larangan tingkat 9 itu belum tentu bisa ditemukan. Cuin, pembatasan itu rusak, dan sebuah lubang tiba-tiba muncul di depannya. Dan sesosok pria tua yang bobrok, Perlahan muncul di depan mata Kinchen. Rambut pria tua ini nampak panjang, kotor, tidak terawat. Wajahnya sangat menyedihkan. Namun, sosoknya gagah berdiri tegak, tidak bersujud. Tubuhnya ditusuk oleh beberapa rantai besi. Rune rumit dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya terukir. Suram dan memancarkan hawa dingin. Ini kunci jiwa kuku, kata Kinchen. Di permukaan tubuh fisiknya dirantai, tapi sebenarnya jiwa orang ini dibakar sepanjang waktu. Metode seperti ini sangat kejam. Saat ini Yukiansu telah selesai dari kultivasinya dan langsung datang ke dalam gua. Kinchen, siapa ini? Apakah itu orang kuat yang ditangkap istana berkabut? Ya, sepertinya master jiwa alien tadi bergegas ke sini untuk mengambil alih tubuh orang ini. Kinchen mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, orang ini benar-benar memberinya perasaan yang akrab. Yang mulia, siapa Anda? Mengapa Anda ditahan di sini? Tanya Kinchen. Setelah beberapa percakapan dengan pria tua ini, akhirnya diketahui bahwa pria tua ini adalah Pu Kian Kun. Presiden Bloodland Holy Land yang menghilang secara misterius 200 tahun yang lalu. 
Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Kata Pukian Kun. Saudara Pu, saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Sekarang aku akan melepaskan rantai jiwa paku untukmu. Akan sangat merepotkan jika istana berkabut bereaksi. Hal yang paling mendesak sekarang adalah pergi dulu dari sini. Kata Kinchen. Segera dia menebas rantai itu, namun gagal. Nampaknya rantai jiwa paku itu sangat kuat. Kemudian Kinchen mencoba dengan api teratai hijau. Segera api hijau membakar rantai itu, dan akhirnya berhasil. Ketika Kinchen memecahkan rantai jiwa kuku di luar area inti, Jengkong tiba-tiba membuka matanya. Aneh, kesengsaraan guntur telah berlalu. Begitu lama, mengapa orang itu tidak bergerak sama sekali? Merasakan ada yang aneh, dia buru-buru pergi ke tanah terlarang. Tidak, mengapa napas tanah terlarang ini begitu lemah? Ekspresi jengkong berubah. Ki sihir keluar dari tubuhnya menyapu dan perlahan meresap ke dalam gua. Di dalam gua saat ini, Kinchen dengan cepat membebaskan Pukian Kun. Nah Kinchen, iblis alien mulai memata-matai dari luar. Dan dia akan segera menemukanmu di sini. Suara Lao Yuan tiba-tiba terdengar di benak Kinchen. Ekspresi Kinchen berubah. Dia buru-buru memasukkan Yukian Su dan Jiruyu ke dalam cakram Gyo Kian Kun. Kemudian menembak dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya membelah rantai jiwa paku terakhir. Kamu benar-benar memutuskan rantai jiwa kuku. Siapa kamu sebenarnya? Kata Pukian Kun dengan kaget. Jangan bicara omong kosong, tidak ada waktu untuk menjelaskan Kata Kinchen, seraya memasukkan Pukian Kun ke dalam cakram giok Setelah itu kemudian Kinchen mengubah penampilan, aura dan juga memakai jubah hitam untuk menutupi sosoknya Dan ketika dia baru saja selesai, cuing Napas dingin yang mengerikan memenuhi gua dan mendeteksinya dalam sekejap Aku telah ditemukan Hati Kinchen tenggelam tapi untungnya semua orang telah dimasukkan ke dalam cakram giok. Sepertinya dia baru saja keluar. Mata kincen dingin yang paling penting sekarang adalah bergegas dan keluar dari sini. Pada saat ini di luar mata jengkong tiba-tiba menjadi bulat. Siapa pria berbaju hitam itu? Di mana setan malam? Lalu Yukian Su di mana dia? Mengapa mereka semua menghilang? Iblis jengkong terkejut. Tidak, sesuatu terjadi. Siapa kamu? Dia meraung dengan suara marah Dan pada saat yang sama akan membuka area terlarang Namun sebelum melakukan tembakan Sosok Kinchen memimpin dan melesat secepat kilat keluar dari gua Keluar dari area terlarang istana berkabut Berani pergi Jengkong sangat marah dan segera menembak Cahaya gelap muncul mencoba menghentikan Kinchen Kinchen meninju dan memblokirnya di sisi lain banyak murid di istana berkabut melihat area terlarang dengan kaget Dan juga melihat jengkong mengambil tindakan Siapa kamu sebenarnya? Kemana Yukian sudah iblis malam jiwa pergi? Kata jengkong Hahaha Kinchen mencibir tapi tidak menjawab Hanya melesat berusaha keluar dari area terlarang Mati untukku Jengkong tidak bisa menahan amarah di hatinya Dia mengangkat tangannya Segera cahaya sihir hitam keluar dan membungkus Kinchen Wajah Kinchen berubah Hal terpenting baginya sekarang adalah bergegas keluar Jika tidak, begitu dia dihentikan Master istana berkabut lainnya akan datang Maka itu akan sangat berbahaya Jadi, Kinchen langsung menampilkan kekuatan terkuatnya Yaitu aturan pembunuhan dikombinasikan dengan aturan ruang Segera gelombang badai pembunuhan ruang beriak Membekukan energi hitam iblis, retak, lalu hancur menjadi puing-puing retakan kecil, jatuh ke tanah Wajah jengkong berubah drastis, dia melihat energi iblisnya yang jatuh dengan kaget Apa aturannya? Kinchen sama sekali tidak menjawab, dia hanya melayangkan pukulan, boom Jengkong terbang keluar namun Kinchen tidak menyerangnya lagi Sebaliknya Kinchen segera bergegas keluar Kinchen menerobos batasan lalu merobek ruang kekosongan Dan menghilang dari sana dalam sekejap Orang ini berani memindahkan ruang di istana berkabut Jengkong bereaksi dengan kaget Orang itu benar-benar menghilang di bawah matanya Sesaat berikutnya ahli-ahli istana berkabut Satu persatu muncul di langit 
Di antaranya Kaisar Bela Diri Hualing Ada di antara mereka Jengkong, apa yang terjadi di sini? Tanya Hualing Seseorang menerobos masuk Apa? Semua orang terkejut Tempat ini sangat dijaga ketat Bagaimana bisa seseorang menerobos masuk? Hualing melihat sekeliling dan bergegas turun Tidak, bagaimana dengan Pukian Kun? Bagaimana dengan Yukian Sudan Yemosa dari ras alien? Ekspresi wajah Hualing berubah Hilangnya Yemosa dan Yukian Su bukan apa-apa Tapi Pukian Kun adalah Presiden Bloodland Holyland Sosok yang sangat penting Alasan dia belum dibunuh sampai saat ini karena masih memiliki kegunaan Tapi jika Pukian Kun melarikan diri dan kembali ke Bloodland Holyland, ini pasti akan sangat merepotkan. Jengkong, siapa orang itu barusan? Tanya Kaisar Hualing dengan marah. Dia adalah wakil istana berkabut memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Bagaimana saya tahu? Yang saya tahu, setelah saya datang, Yemosa dan yang lainnya telah tidak ada. Hanya ada satu orang berjubah hitam itu, kata Jengkong. Cari, cepat cari Orang itu tidak akan pernah bisa keluar dari istana berkabut Dia pasti masih berada di istana berkabut Kata Hualing memberi perintah Segera bel keamanan istana berkabut dinyalakan Dan semua penatua juga murid istana berkabut Semuanya dikerahkan untuk mencari Kinchen Pada saat ini Kinchen tidak keluar dari istana berkabut di sekitar istana berkabut ada banyak batasan dan juga turbulensi ruang yang menakutkan Sangat sulit untuk bisa melarikan diri dari istana berkabut Sekarang dia bergegas keluar dari area inti istana berkabut Dan muncul di area luar istana berkabut Siapa itu? Dua sosok wanita menghentikan Kinchen setelah melihatnya Dan langsung melayangkan serangan kepada Kinchen Namun dengan mudah Kinchen mengalahkannya dan kedua orang ini berubah menjadi kabut darah. Namun karena gerakan ini, namun karena gerakan ini posisi Kinchen terungkap. Kinchen langsung bergegas melarikan diri. Cepat jatuhkan orang itu. Teriak Kaisar Hualing. Kemana harus pergi? Di belakang Kinchen ahli istana berkabut mengikuti satu demi satu, masing-masing dengan niat membunuh. Mau pergi, kemana kamu bisa melarikan diri dari istana berkabutku? Mata Kaisar Hualing dingin, dia mendesak batasan besar untuk menghentikan Kinchen. Segera barisan cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik, langsung menghentikan Kinchen dari segala arah. Hanya mengandalkan formasi ini untuk menghentikanku, kata Kinchen. Bagaimanapun formasi ini diatur olehnya di kehidupan sebelumnya. Walaupun telah diperkuat, tapi... Titik inti formasi masih tetap sama. Kinchen mengelurkan tangannya langsung merobek. Kinchen mengelurkan tangannya langsung merobek formasi dan keluar. Melihat adegan ini, Waling nampak sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Formasi istana berkabut ini telah diperkuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan master formasi tingkat 9 tidak mungkin dapat melihat kelemahan dalam sekejap dan merobeknya. Tapi bagaimana orang ini melakukannya? Pastikan untuk menghentikan orang ini. Hualing meraung dan memerintahkan orang-orang untuk dengan cepat mengejar dan menangkap Kinchen. Kinchen merasakan banyak ahli kuat yang mengikuti dari belakang dan hatinya menjadi suram. Sosoknya melintas dan dalam sekejap dia berubah menjadi beberapa bayangan. Tak terlihat menyapu ke segala arah. Apa? Orang yang mengejar semuanya terkejut. Setiap bayangan ini sangat nyata, sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini teknik membelah bayangan poin, kata seseorang dan kaget. Di dunia ini ada banyak teknik apatar untuk membingungkan dan menyerang musuh. Tapi jarang, tapi jarang mereka bisa membingungkan ahli bela diri teratas. Salah satu yang terkenal adalah teknik membelah bayangan poin dari Kekaisaran Xuan Yuan. Mungkinkah pria berbaju hitam itu adalah ahli hebat dari Kekaisaran Xuan Yuan? Wajah Kaisar Hualing juga nampak jelek dan matanya dingin. Teknik bayangan poin adalah teknik andalan Kaisar Xuan Yuan. Dikabarkan dia diajarkan teknik ini oleh saudaranya, Kinchen. Selain itu, sekarang Kekaisaran Xuan Yuan dan Istana berkabut bermusuhan. 
apakah mungkin orang ini adalah ahli dari kekaisaran Sun Yuan. Kita tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri. Apapun yang terjadi, harus menangkapnya. Teriak Waling. Saat ini di saat ahli-ahli itu mengejar bayangan Kinchen. Kinchen sendiri sekarang bersembunyi di sisi lain, menggunakan seluruh teknik persembunyiannya. Dan sosok Kinchen tak terlihat oleh siapapun bersembunyi di dalam kekosongan. Bagaimana dengan orangnya? Dia pergi kemana? Mengapa menghilang? Sekelompok ahli istana berkabut mengikuti satu demi satu bayangan, tapi tiba-tiba semua bayangannya menghilang. Mereka berhenti dengan ekspresi jelek dengan cahaya luar biasa di mata mereka. Orang itu sebenarnya menghilang tiba-tiba di bawah mata mereka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Begitu banyak dari kita kenapa tidak bisa melihat orang itu? Bagaimana dia bersembunyi? Banyak ahli istana berkabut tercengang mendapati orang itu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini Kaisar Hualing mendesak formasi istana berkabut untuk mencari jejak Kinchen dengan panik. Tapi dia tidak menemukannya. Kinchen nampaknya menghilang sepenuhnya. Tidak mungkin. Istana berkabut adalah formasi besar, memantau segalanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa jejak. Orang ini pasti masih berada di istana berkabut saya. Kata Hualing dia sangat yakin Kinchen masih ada di sini. Tetapi dia tidak tahu di mana Kinchen berada. Kalian, blokir tempat ini. Jangan biarkan siapapun keluar. Bahkan seekor lalat sekalipun. Baik. Segera sekelompok ahli istana berkabut terbang. Menutupi area yang luas di mana Kinchen telah menghilang sebelumnya. Dan memblokir semuanya. Tepat setelah tempat ini diblokir sekelompok orang berbaju hitam muncul di sana. Orang itu menghilang di sini dengan tiba-tiba. Kata Hualing kepada salah satu orang berbaju hitam. Oh, begitu. Orang itu memiliki keterampilan melarikan diri yang bagus. Tidak heran dia dapat menyelinap ke istana berkabut. Tapi, jangan khawatir. Wakil istana serahkan kepada kursi ini. Kata salah satu yang terkemuka dari sekelompok orang berbaju hitam ini. Diketahui orang ini bernama Yemosi. Dapa pencari jiwa. Kata Yemosi. Segera sebuah cahaya lingkaran hitam muncul Itu langsung menyebar dan menembus ke area di depannya Nah Kinchen, hati-hati Ini adalah metode pencari jiwa dari iblis alien Metode ini dapat mencari sesuatu dengan jiwa Kata Lawiyuan Kinchen sedang bersembunyi di sudut istana berkabut Sangat aman Namun saat ini dalam benaknya suara Lawiyuan tiba-tiba terdengar Dan kemudian Kinchen merasakan lingkaran hitam menyebar Dengan cepat Metode pencari jiwa Itu akan menemukan segala sesuatu yang memiliki jiwa Kinchen mengutuk di dalam hatinya Iblis alien sebenarnya memiliki teknik pencarian sesat seperti ini Tanpa ragu Kinchen hanya bisa memasuki cakram giok kian kun Dan kemudian cakram giok kian kun berubah menjadi sekecil beji sesawi Dan jatuh ke tanah Caya hitam menyapu Dapat pencari jiwa Hanya dapat mencari sesuatu yang memiliki jiwa tapi cakram giok kian kun tidak memiliki aura jiwa. Dan secara alami lewat dalam sekejap, tidak menarik perhatian sama sekali. Pada saat ini cakram giok kian kun telah berubah menjadi debu. Bahkan jika seorang ahli martel emperor teratas melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan peduli dan tidak akan tahu bahwa ada sebuah dunia dalam debu ini. Setelah memindai area ini, inci demi inci, tapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba wajah iblis alien Yemosi itu berubah. Ada apa? Apakah kamu berhasil menemukan orang itu? Hualing melihat ekspresi jelek Yemosi. Hatinya tenggelam dan langsung bertanya dengan gugup. Tidak, dapat pencarian jiwaku tidak menemukan orang itu. Ada ekspresi luar biasa di wajah iblis alien Yemosi itu. Dan dia hampir tidak bisa mempercayainya. Yemosi, apakah dapat pencarian jiwamu benar-benar tidak dapat menemukan orang itu? Kata Jengkong dengan sedikit kaget. Yemosi mengerutkan kening kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saya akan mencari lagi. Kemudian cahaya jiwa hitam menyebar lagi darinya. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada yang didapat. Wajah Yemosi benar-benar berubah. 
pihak lain benar-benar menghilang di bawah matanya. Bahkan dapat pencari jiwa tidak dapat menemukannya, yang membuat dirinya sedikit tidak percaya. Tidak mungkin, orang itu sebelumnya ada di sini. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dalam waktu yang sesingkat itu? Tidak, aku harus pergi ke Tuan Gupengjong. Kata Hualing seraya bergegas pergi. Sesaat kemudian dia telah sampai di sebuah gua terpencil di kedalaman istana berkabut, yang merupakan tempat Gupengjong tinggal. Kemudian Kaisar Hualing menjelaskan semua yang terjadi kepada Gupengjong dari luar gua. Apa? Orang dari Kekaisaran Suan Yuan? Mustahil. Setelah menjelaskan semua yang telah terjadi, dengan ledakan gua langsung terbuka. Dan seorang wanita tua yang reot muncul dari luar gua Itulah Gu Pengjong Melihatnya Kaisar Hualing langsung berlutut dengan hormat Segera keduanya pergi ke tempat kejadian Tuan Gu Pengjong Melihat wanita tua itu para ahli setanah berkabut langsung berlutut di tanah Tidak berani mengangkat kepala Karena status orang ini sangat tinggi Nama aslinya adalah Sangguan Gu Pengjong Dikabarkan dia memiliki hubungan dengan Tuan Istana Sangguan Siner. Orang ini telah menjadi kaisar bela diri puncak selama bertahun-tahun. Statusnya mulia dan tak tertandingi. Di istana berkabut selain Tuan Istana Sangguan Siner, Sangguan Gupengjong adalah tokoh teratas. Di Cakram Giok, Kian Kun Kincen merasakan kemunculan Sangguan Gupeng. Matanya tiba-tiba menyipit. Ternyata itu dia. Kincen, apakah kamu kenal orang ini? Tanya Yukian Sudan Jiruyu. Karena ini pertama kalinya mereka melihat orang ini. Sangguan Gupeng adalah bibi Sangguan Siner, putri klan Sangguan, kata Kincen. Bibi Sangguan Siner, Kincen, apakah kamu benar? Mata Yukian Sudan Jiruyu melebar. Ternyata penguasa istana berkabut Sangguan Siner sebenarnya masih memiliki seorang bibi. Di benua Tianwu tidak ada yang pernah mengatakan bahwa Sangguan Siner memiliki bibi. Sangguan Siner memang memiliki bibi, dan dia benar-benar adalah bibinya, kata Kincen. Tanpa diduga, 300 tahun kemudian Sangguan Gupeng ini masih hidup, dan menjadi bagian sekte istana berkabut. Kincen bisa merasakan bahwa basis kultivasi Sangguan Gupeng ini sangat menakutkan. Dari auranya bahkan lebih menakutkan dari jikeno telur keluar gaji. Jika kita ditemukan oleh orang ini, saya khawatir itu akan sangat berbahaya, kata Kincen. Yemosi, Jengkong, orang sebelumnya menghilang di sini kan? Yah. Sangguan Gupeng meraih kekosongan di depannya, dan kekuatan aturan berkedip berubah menjadi kehampaan seperti cermin, dan pola perlahan mulai muncul di atasnya. Seorang pria berjubah muncul di gambar, dan melarikan diri. Di belakangnya sekelompok ahli istana berkabut mengejar dengan cepat. Saat ini gambar adegan Kincen melarikan diri sebelumnya ditampilkan di cermin. Melihat itu semua orang terkejut. Sangguan Gupeng terus menerus mendesak aturan dan di permukaan cermin adegan orang-orang melacak Kincen ditampilkan. Setiap sudut sangat jelas yang membuat orang kaget. Aturan waktu, apakah ini aturan waktu yang legendaris? Kata seseorang dengan terkejut. Namun Yemosi dan Jengkong menyadari bahwa ini bukan aturan waktu, tapi hanya sebuah metode. Saat ini adegan di cermin telah sampai kepada saat Kincen berubah menjadi beberapa bayangan. Tak kuduga, ini benar-benar teknik bayangan poid yang nyata. Tapi, saya yakin ini bukan kekaisaran Suan Yuan. Gumam Sangguan Gupeng. Dia adalah orang yang tahu tentang hubungan Sangguan Siner dan Peng Saoyu. Jadi dia sangat yakin bahwa ini bukan ulah kekaisaran Suan Yuan. Tapi selain Peng Sawyu, siapa lagi yang bisa menampilkan teknik ini? Kecuali Kincen. Tapi dia telah mati 300 tahun yang lalu. Bahkan dia sendiri ikut terlibat dalam rencana menyingkirkan Kincen. Dulu, dia sangat tidak senang kepada Kincen. Walaupun dia telah menjadi puncak seni bela diri. Tapi bagaimanapun dia tidak akan bisa menerobos rana Martial Emperor. Oleh karena itu, dia sangat tidak puas kepadanya. Heh, saya ingin melihat siapa orang ini dan di mana dia bersembunyi. Kata Gupeng, dia mendengus dingin dan terus mendesak metode rahasia. Adegan sudah sampai pada saat Kincen menghilang. Dia menganalisis sedikit demi sedikit. Namun ketika Kincen dilacak, tiba-tiba Kincen menghilang. Di cermin, gambar tiba-tiba menghilang. 
Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada gambarnya? Di mana pria itu? Semua orang melihat klimaksnya, tapi gambar itu tiba-tiba menghilang. Wajah sangguan Gupeng sedikit berubah, dia mendesak metode rahasia lagi dan gambar itu muncul lagi. Tapi sebelum muncul beberapa saat, gambar itu menghilang lagi. Wajah sangguan Gupeng menunjukkan ekspresi jelek. Dia berulang kali mengaktifkan metode rahasia, tapi tidak peduli berapa kali dia mengaktifkannya. Gambar itu akan menghilang dalam sekejap. Saat ini Kinchen pada awalnya sudah cukup gugup, tapi melihat itu dia menghela nafas lega, tapi juga sedikit bingung. Saat ia bingung, Lao Yuan tiba-tiba berkata dengan mencibir, Hehehe, ini hanya metode pelacakan kecil, juga ingin melacak cakram giok. Cakram giok ini adalah harta sejati ras manusia purba, kecuali jika orang ini benar-benar dapat mengontrol aturan waktu. Namun jika tidak, mustahil untuk bisa melacak cakram giok Kian Kun. Lao Yuan tampak menghina. Kinchen juga tidak bisa menahan senyum masam. Namun saat ini dia tidak punya cara lain, selain tinggal di sini sementara waktu. Karena jika dia memaksa keluar, dia pasti akan ditemukan. Dia hanya bisa mencari peluang secara perlahan. Kemudian saat ini semua orang terus mencari. Kinchen mengambil keuntungan dari celah di mana begitu banyak orang mencari. Kinchen mengendalikan cakram giok Kian Kun, terbang melayang, mengikuti murid di istana berkabut yang bergerak mencari. Tentu saja murid-murid ini tidak akan menemukan cakram giok yang sebesar biji sesawi, yang melayang perlahan. Kecuali ahli martel emperor tahap akhir yang sudah dapat mengendalikan ruang pasti dapat mengetahui kelainan. Oleh karena itu butuh waktu lama bagi Kinchen untuk peranlan keluar dari area ini dan kemudian diam-diam jatuh di area lain. Di sisi lain Sangguan Gupeng memiliki wajah jelek dan berkata, apakah orang itu memiliki ruang misterius di mana mereka dapat disimpan tanpa ditemukan? Tebak Sangguan Gupeng. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Itu mungkin, kata Jengkong dan Yuesi. Memikirkan hal ini, Sangguan Gupeng bergerak mencari sendiri, inci demi inci dia cari dengan sangat teliti. Namun setelah lama mencari di setiap sudut, dia tidak menemukan apapun. Metode yang sangat licik, sepertinya orang itu datang dengan persiapan. Jika tidak, tidak mungkin meninggalkan daerah ini dalam waktu sesingkat itu. Wajah Sangguan Gupeng suram dan jelek. Apakah Anda ingin memberitahu Tuan Istana dan membiarkan Tuan Istana kembali? Kata Hualing. Dia sedikit menghela nafas lega. Dengan adanya Sangguan Gupeng, dia hanya perlu menuruti semua perintahnya. Agar di saat Tuan Istana kembali, dia tidak akan sepenuhnya disalahkan. Tidak. Sangguan Gupeng menggelengkan kepalanya. Jika Sangguan Sinar dipanggil kembali dari keluargamu, maka akan sulit untuk menyelidiki masalah antara keluargamu dan Kekaisaran Suan Yuan. Karena dia memiliki perasaan samar tentang dua hal ini harus ada beberapa keterkaitan. Heh, saya ingin melihat berapa lama kamu akan bersembunyi. Bahkan jika kamu bersembunyi sebentar, bisakah kamu bersembunyi seumur hidup? Kata Sangguan Gupeng mendengus dingin. Tapi bagaimana jika pihak lain telah melarikan diri dari istana berkabut? Kata Kaisar Waling dengan gugup. Itu mustahil. Kamu tahu siapa yang membuat formasi istana berkabutku? Itu adalah Kinchen, arogan nomor satu, master formasi waktu itu. Dan sampai sekarang, itu telah diperkuat sedemikian rupa. Jadi saya sangat yakin, orang itu tidak akan bisa keluar dari sini. Kata Sangguan Gupeng. Mendengar ini Hualing nampak menghela nafas lega, karena dia sangat khawatir jika Pukian Kun kembali ke Bloodland Holy Land. Ngomong-ngomong, sebelum pergi ke keluargamu, apakah Sangguan Sinar memberi perintah lain? Tanya Sangguan Gupeng. Ada. Tuan memberi perintah untuk menangkap semua anggota Papilun Candi di langit utara dan membawa mereka semua ke istana berkabut. Sekarang Kaisar bela diri Ansu yang menjalankan tugas ini. Kata Hualing. Organisasi kecil di wilayah langit utara, mengapa Sir memberi perintah seperti itu? Kata Sangguan Gupeng. Itu karena nama pendiri Papilun Candi bernama Kinchen, yang sama dengan nama Kinchen 300 tahun yang lalu. Dan di alam Yukuno, orang ini menampilkan metode yang luar biasa, yang membuat tuan istana penasaran, kata Hualing. Oh, begitu rupanya. 
Selanjutnya, saya akan duduk di istana berkabut. Anda kirim orang lebih banyak dan lanjutkan pencarian. Kata Sangguan Gupeng sebelum makinnya pergi dari sana. Seluruh istana berkabut jatuh ke dalam posisi siaga. Berbagai formasi besar diaktifkan. Penjaga ditempatkan di mana-mana. Sedangkan Sangguan Gupeng sendiri dia tidak mundur. Melainkan duduk di tengah istana berkabut. Bagaimanapun setengah bulan lagi Sangguan Siner akan kembali. Saat itu dia percaya diri, jika pihak lain masih berada di istana berkabut, dia pasti akan ditemukan. Saat ini di Cakram Gyo, Kian Kun wajah Kincen sangat jelek, walaupun dia aman untuk sementara. Tapi dia tidak aman, jika dia tidak bisa melarikan diri. Yang membuatnya semakin marah adalah, apa yang dikatakan Kaisar Waling sebelumnya? Tidak disangka, saya sudah berpura-pura mati di alam Yukuno, tapi Sengon Siner masih menaruh curiga. Dan menargetkan papilun Cendi. Untungnya saya telah mengirim skeleton cabang dan mokara untuk pergi ke langit utara. Untuk menghubungi papilun Cendi untuk bersembunyi. Saya harap mereka sampai lebih dulu. Kata Kincen. Namun walaupun begitu dia masih belum tenang. Tidak, aku harus segera keluar. Mata Kincen dingin. Walaupun dia telah mengirim skeleton cabang dan lainnya. Dia masih khawatir kepada budak hitam dan lainnya di papilun Cendi. Juga Wan Kiming dan lainnya yang ada di gedung harta. Juga Jisun dan lainnya di Papilun Pil. Mereka juga kemungkinan akan berada dalam bahaya. Sin berpindah kepada Papilun Pil. Tepatnya di Aula Pil Tibet. Aula Pil Tibet sendiri adalah salah satu ruang harta karun koleksi Papilun Pil. Yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Terlihat lima orang. Jisun, Jiao Lingsan, Ling Tian, Jan Ying. Dan Yuen Peng sedang ada di sana. Pada saat pertama memasuki Papilun Pil kelimanya hanya Ahli Martial King. Namun sekarang di bawah bimbingan Ouyang Senki. Kelimanya telah menyentuh tahap akhir Martial Soperein. Namun saat ini kelimanya dituduh memasuki Aula Pil Tibet dan mencuri pil. Mereka dijebak dan dituduh oleh seorang penatua Papilun Pil yang bernama Penatua Tian Peng. Hal ini menarik banyak para master alkemis di Papilun Pil datang satu demi satu. Bahkan wakil tuan Papilun Pil yang bernama Yin Yue juga datang. Ouyang Senki dan Master Situ juga datang ke sana. Penatua Tian Peng bersikeras meminta agar wakil Papilun Pil Yin Yue untuk menghukum kelima Ji Sun dan lainnya. Perselisihan berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya, dengan bantuan Ouyang Senki, Situ Jen, dan Situ Singjau, Situ Singjau ini adalah penguasa keluarga Situ, seorang sesepuh dari Papilun Pil, atasannya Master Situ Jen. Akhirnya Jisun dan empat lainnya selamat dari hukuman. Setelah itu semua orang pun bubar. Ketika semua orang telah bubar, Situ Singjau membantu Jisun dan lainnya untuk berdiri. Senior, kata Jisun dengan sedikit bingung, apakah kamu dari Papilun Cendi? Situ Singjau tersenyum. Temanmu Kincen telah mengorbankan dirinya untuk Papilun Pil. Bagaimana bisa orang tua ini bisa membiarkanmu dijebak oleh orang lain? Jangan khawatir, aku di sini tidak akan ada yang bisa menjebakmu. Kata Situ Singjau. Mendengar nama Kincen, Ji Sun dan Jiao Ling San seketika meneteskan air mata. Ling Tian dan Jiang Ying juga tertegun dengan wajah sangat sedih. Mereka bisa ada di sini itu semua karena berkat Kincen. Tapi mereka tidak percaya Kincen sendiri malah. Hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Mereka telah mendengar berita tentang jatuhnya Kincen di alam Yukuno. Tapi mereka masih tidak mau menerima fakta ini. Namun mereka saat ini masih bingung mengapa Penatua Tian Peng menjebak mereka. Padahal mereka sama sekali tidak pernah menyinggungnya. Saya menebak bahwa Penatua Tian Peng berhubungan dengan Istana Penegak Hukum. Karena Istana Penegak Hukum saat ini sedang menargetkan orang-orang dari Papilun Cendi, kata Master Situjen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek, biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.